。以赛亚书第十八章，五十河外船只彼此碰撞，响声四起之地有祸了。这就是那经常差派使者在水面上乘坐蒲草船渡海的地方。去吧，快行的使者，到那身躯高大、皮肤光滑的国去，到一个远近都为人所惧怕的民族那里去。这国是强盛和践踏人的，他们的地有河流把地分开。世上所有的居民住在全地上的人呐、啊，山上竖起旗帜的时候，你们要注意。号角吹响的时候，你们要聆听。耶和华这样对我说：“我要从我的居所安静观看，像日光中闪烁的热气，又像收割时的热气中有露水的云彩。因为在收割以前，花蕾开尽，花朵也成了将熟的葡萄之时，他就用镰刀削去嫩枝，又砍掉蔓延的枝子，他们都要撇下。”给山间的雉鸟和地上的野兽，雉鸟必吃它们来度过夏天；地上的百兽必吃它们来度过冬天。到那时，这个身躯高大、皮肤光滑的国，就是远近都为人所惧怕的民族，强盛和践踏人的国。他们的地有河流把地分开，他们必把礼物带来给万军之耶和华，就是奉到喜安山。万军之耶和华立他名的地方。